అందరికి నమస్కారం నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం మన షాప్ ఛానల్ లో క్యాప్సికం టమాటా మసాలా కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది చపాతీలోకి రైస్ లోకి రెండింటిలోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఫస్ట్ స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర రెండు కలిపి హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకోండి ఈ ఆవాలని వేగనివ్వండి ఈ ఆవాలు వేగిన తర్వాత దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి మూడు కలిపి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్నాను ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి వన్ నుంచి అల్లం మొక్క తీసుకోండి ఒక ఆరేడు వెల్లుల్లి రెమ్మలు తీసుకోండి ఈ మూడు కలిపి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకోండి ఇలా దంచి వేసుకోవడం వల్ల ఈ ఫ్లేవర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు కారము అవన్నీ వేసుకునే బదులు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి బాగుంటుంది కర్రీ ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అనేది పచ్చి వాసన పొయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి ఇది లైట్గా వేగిన తర్వాత దీంట్లో రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఇలా తుంచి వేసుకోండి ఇలా తుంచి వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఈ కరివేపాకు కూడా కొంచెం వేగనివ్వండి ఇప్పుడు దీంట్లో మీడియం సైజు రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నారనుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు అనేవి మనకు తొందరగా మగ్గిపోతాయి సాల్ట్ కూడా వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు వేగాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి పసుపు కూడా వేసి ఒకసారి మొత్తం బాగా కలపండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో పెద్ద సైజు మూడు టమాటాలు తీసుకోండి ఈ టమాటాలని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి ఈ టమాటా మొక్కలు కూడా మనకి బాగా వేగాలి బాగా మెత్తబడిపోయి మనకి గుజ్జు గుజ్జుగా రావాలి అలా వచ్చిన దాకా వేయించుకోండి టమాటా మొక్కలు మనకి బాగా వేగిపోయి ఇలా గుజ్జు వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో పావు కిలో క్యాప్సికం తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోండి నేను పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాను లేదా మీరు ముక్కలుగా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఎలా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పావు కిలో క్యాప్సికం మొక్కలు వేసుకొని నేను లోపల విత్తనాలన్నీ తీసేసానండి మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు బాగా కలుపుకోండి ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి ఫస్ట్ మనం ఉల్లిపాయల్లో కొంచెం వేసాం కదా ఉప్పు ఇంకొంచెం చూసి వేసుకోండి అలాగే కారం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేశానండి నేను ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి వేశాను అవి కారం ఎక్కువ లేవు ఇంకొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే పచ్చిమిర్చి వేసుకోకండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మిగతా ప్రాసెస్ మొత్తం ఇలాగే చేసుకోండి ఇలా మొత్తం కలిపాం కదా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకూడదు వాటర్ యాడ్ చేశారంటే మళ్ళీ టేస్ట్ మారిపోతుంది దీనికి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీయండి మనకి బాగా ఉడికిపోయింది చూడండి క్యాప్సికం తొందరగానే ఉడికిపోతుంది మీరు మధ్య మధ్యలో మూత పెట్టిన తర్వాత కూడా మీరు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మూత పెట్టుకోండి అలా కలుపుతూ ఉన్నారంటే మనకి అడుగంటకుండా చక్కగా బాగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోండి పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోండి లేదు మీకు ఇంకా మసాలా ఫ్లేవర్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోండి ధనియాల పొడి గరం మసాలా కూడా వేసి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకొని సిమ్లో పెట్టేసి ఒక్క నిమిషం మూత పెట్టండి ఎందుకంటే ఈ ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసాం కదా ఈ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఈ కర్రీకి పడతాయి ఒక్క నిమిషం తర్వాత మూత తీసి లాస్ట్గా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకొని మొత్తం ఒకసారి కలుపుకొని వేడి వేడిగా రైస్లో తినండి లేదా చపాతీలో అయినా బాగానే ఉంటుంది మీరు దేంట్లో తినొచ్చు చాలా సింపుల్ కదా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి